kama tunataka kuwa kweli watangulizi wa lugha ya Kiswahili ni lazima tuwe kweli na ujuzi wa hiyo lugha kama hatuna ujuzi mzuri huwezi kupewa kazi na mtu ambaye anaangalia mambo kwa jicho pevu atakwambia huyu hajui Kiswahili na utakosa fursa na hicho ndio Kiswahili ambacho tunapeleka kufundisha huko katika nchi za Sadek hatuwezi kwenda kufundisha habali au uh, alaka baada ya haraka uh, uh, walimu ambao tunataka waende huko ni wale ambao wamebobea wamehitimu wanaweza kufundisha Kiswahili na kukitetea kwamba atusemi hivi tunasema vile kwa sababu moja mbili tatu sababu za kisarufi au sababu za za kifasiko za Katika siku za hivi karibuni kuna idadi kubwa ya watu ambao hukosea au huchanganya matamshi ya silabi ra na la au za na dha. Kwa mfano, utamsikia mtu anasema nitarudi kesho sambiri. badala ya kusema nitarudi kesho sambili. au neno afadhali badala ya afadhali. Baraza la Kiswahili la Taifa Bakita lina jukumu la kukuza maendeleo ya matumizi ya lugha ya Kiswahili mahali pote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katibu Mtendaji wa Bakita Dr. Slemani Sewangi anakili kufahamu jinsi ambavyo baadhi ya watu wanakosea matamshi ya Kiswahili. E, ni lazima tuelewe kitu kimoja. Wazungumzaji wa Kiswahili wengi Kiswahili sio lugha mama yao wanajifunza hii lugha kama lugha ya pili na ya kazi. Unakuta mtu ameshajua lugha mama yake. Sasa anapokuja kwenye Kiswahili anakijifunza wakati ulimi wake ulishakunjwa kuzungumza lugha fulani. Eh? Kuna lugha nyingine ambazo hazina l au l zina r. Sasa mtu huyu atakapozungumza kwenye l ataweka r, kwenye r ataweka l. Unaona? Sasa tufanye nini? Tunasema mtu huyu huwezi kutembea na fimbo ukamtandika. Ila unasema kwamba huyu mtu ikiwezekana asiingie kwenye eh, hasa vyombo vya habari kutangaza kwa sababu ataathiri. Atakuwa na athari mbaya kwa wale wengine ambao wanasikiliza lugha. Kwa hilo tatizo la kuchanganya ma, uh, vitamkwa kutamka tofauti halifanywi kwa makusudi. Kwa mfano hata mimi mwenyewe mimi lugha yangu haina s wala z wala dh ina th tu f f f f kila kitu f kwa hiyo wakati mwingine ninapozungumza huwa na nakuwa na na kuwa makini sana hivi natumia f au natumia s au natumia z au natumia z kwa hiyo hizo ni athari lakini ukishajua udhaifu wako hapo ndo tunaanza ujue udhaifu wako uone namna utakavyo kurekebisha au mtangazaji wa redio utasema nyelele 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 si nyelele ni vitu viwili tofauti kabisa na hizi ni alani ni sauti ambazo zinabadilisha maana sio sauti za zisubadilisha maana zinabadilisha maana kabisa ukasema karibu kama kuna neno lingine ambalo ni karibu na karibu ni maana tofauti kwa hiyo haya ni matatizo ambayo Dr. Sewangi anasema Wazungumzaji wa lugha ni wengi, jambo linalofanya udhibiti kuwa mgumu. Lakini tatizo kubwa zaidi ni wale watu wanaokosea Kiswahili wakati wakiwa katika mawasiliano rasmi ikiwa ni pamoja na watangazaji na waandishi wa habari ambao wakikosea wanaleta athari kubwa zaidi kwenye jamii. Neno kuasa. Kuasa. Utakuta mtu anasema au mwandishi anaandika kabisa kwamba rais amewaasa wakulima watumie mbolea ili wavune wapate mazao mengi sasa ukisoma utaona kwamba aliyetumia neno asa hajui maana yake ukifungua kamusi ya Kiswahili asa ni zuia kataza onya sasa huyu mtu amelitumia kwa maana shauri kwa hiyo ni tofauti kabisa na hofu iliyopo ni kwamba chombo cha habari kilitumia mtoto ambaye ajui maana yake au nini analichukua hivyo hivyo kwamba kuasa ni kushauri kuasa unakuta inatumika kabisa kabisa kwa hilo ni tatizo lingine kubwa sana tatizo lingine ni kutumiza kutumika kwa maneno ambayo yamekuwa yakupendwa sana kwa mfano eh, 
neno sambamba siku hizi yalitumiki sana linatumika neno lingine ambalo ni sanjari kila kitu sanjari sanjari sasa sanjari ni vitu vinavyotokea kimoja baada ya kingine sambamba vinatokea pamoja wakati ule ule lakini kila kitu siku hizi ni sanjari Katibu mtendaji wa Bakita anaeleza mikakati kadhaa ya kukabiliana na changamoto ya makosa katika lugha ya Kiswahili ambayo ni pamoja na kutumia walimu wanaojua Kiswahili sanifu kufundisha watoto kuanzia ngazi za chini. Tuna mamlaka ya kuratibu na kushauri. Na tunashauri vipi? E, sheria yetu sasa imetungiwa kanuni. Na kanuni kabisa imetoka na hizo kanuni sasa zinaturuhusu kwenda kwenye chombo cha habari tumshauri mwenye chombo cha habari kwamba tumemsikiliza huyu akitamka hawezi muhamishe mpeleke kwenye chumba cha kuhariri habari sio kwenye chumba cha utangazaji hawezi sasa tukushauri hivyo usipokubali tutapeleka kwenye mamlaka nyingine sasa tumeshamwa mshauri akubali tunaomba mamlaka mchukue sasa hatua ambazo zinafaa ili aweze eneo ambalo watu wake wana matatizo ya matamshi fulani alafu unachukua mwalimu wa eneo lile lile ndiye anafundisha Kiswahili pale kama mnasema msee sasa ukichukua mchanga ukamwambia afundi pale utaambiwa msee msee watatoka na msee tu kama ni wapara ukiweka ni thatha thatha itatoka thatha tu kwa hiyo unachukua mwalimu ambaye ametoka kwenye eneo ambalo linanyosha Kiswahili unampeleka kule ndiye anayefundisha Kiswahili huyu mwingine mpe jukumu lingine hata kama ni mtaalamu wa lugha ya Kiswahili kama anamaliza mpeleke kwenye eneo ambalo angekaa kule wenzake watakuwa anamsaihisha tena watamwambia ah mwalimu hapa usitamke ili tamka hili yani apate mahali ambapo anaweza kujirekebisha zaidi hilo lingesaidia zaidi Rehema Utonga ni mwalimu wa Kiswahili wa darasa la tano na la sita katika shule ya msingi Victoria jijini Dar es Salaam tunakufundisha somo la Kiswahili kwenye matamshi watoto e, kuna baadhi ya herufu wa wanazitamka visivyo e, mfano kuna herufi l na r e, kuna kwa na mtanganyiko katika kutamka e, kwa hiyo inabidi mwelekeze mtoto jinsi ya kutamka kwa hiyo tunashukuru kwamba ukimwelekeza anafuatilia mtoto kama hivi Mwalimu atajitahidi kuwafundisha. Eh lakini sasa kutokana na mimi lugha za mtaani. Eh kwa hiyo anakiacha kila alichofundishwa anakichukulia kile cha mtaani, kila mtu anajisikiliza mtaani ndo anakitumia lakini walimu watu anajitahidi kuwafundisha kulingana na na vitabu vinavyoeleza au kulingana na sera zinazoeleza. Naye mwalimu Hepi Kipingu ambaye ni mwalimu wa Kiswahili darasa la tatu na la nne katika shule hiyo ya msingi Victoria anasema pamoja na changamoto ya matamshi ya lugha ni muhimu sana kwa walimu kukazia maarifa katika ufundishaji hasa yale maneno ambayo wanafunzi hupata shida kuyatamka kule silabi ambazo zina herufi nne mtoto atakuta wakati mwingine anapozisoma anashindwa kwa maana hiyo lazima mimi kama mwalimu nitilie mkazo kwenye yale maneno ambayo yana silabi hii. Mfano, unapompa mtoto silabi ambayo ina herufi nne. Anashindwa kusoma kama ukimwambia mtoto asome neno ambalo atalisoma lina mwi. Anashindwa kulitamka. Kwa ni lazima mimi kama mwalimu nitilie mkazo kipengele hicho wasome mara kwa mara lakini pia wasome kwa kurudia rudia kwa muda ili liweze kumkaa mtoto kichwani alafu hapo ndio anaweza akasoma kama sentence au ana akaweza kusoma hapo Akizungumzia swala la makosa katika lugha ya Kiswahili Profesa Aldi ni Mutembei ambaye ni profesa mshiriki katika taasisi ya taaluma za Kiswahili Tataki Anasema dosari katika lugha ya Kiswahili zipo nyingi mtaani lakini linapokuja suala la mawasiliano rasmi ni lazima kitumike Kiswahili sanifu. Sasa juu ya kwa nini watu wanachanganya wanafanya hivi dosari kama hizo? Hizo dosari zipo tunaziona 
tunapopata nafasi tunazikemea tunajaribu kuzirekebisha lakini huwezi kuziondoa moja kwa moja e, kitu cha msingi ambacho ni muhimu watu waelewe ni kwamba tunapozungumza Kiswahili sanifu ni kimoja tu kwa hiyo mtu akikosea kwa mfano akiwa anaandika katika mtihani hawezi kupata alama sawa sawa na yule ambaye akukosea kwa baadhi ya, 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 ya alama hizo zinaondolewa kwa sababu mtu ameandika ndivyo sivyo Profesa Mutembei ambaye pia ni mgoda katika kigoda cha uprofesa cha Mwalimu Nyerere katika taaluma za Kiswahili amesema pamoja na dosari zinazoonekana kwenye matumizi ya lugha ya Kiswahili bado Tanzania ina kiwango cha juu zaidi cha Kiswahili duniani. Niseme ni kwa nini Tanzania imeaminiwa kihistoria eh, Kiswahili sanifu eh, kimetoka uh, lahaja ya Kiunguja kimesanifiwa kime toka mwaka 30 na kiko Tanzania na choko cha dasaa ndio kina taasisi ya zamani zaidi kuliko zote duniani uh, ambayo inatoka mwaka wa 30 lakini pia lugha ya Kiswahili imerudi ime, ime Tanzania ime, ime, inaheshimika na Tanzania kwa sababu Tanzania chini ya Mwalimu Nyerere ametumia lugha ya Kiswahili kuunganisha Tanzania wote kwa ni, ni nchi ambayo ni mfano e, nchi nyingi zina lugha zake lakini kama lugha ya taifa kwa kuikubali ikatusemea ni kwa sababu ya jitada za baba wa taifa Mwalimu Nyerere akizungumzia fursa ya lugha ya Kiswahili katika nchi za SADC Profesa Mutembei amesema jitihada za Watanzania kuzungumza Kiswahili sanifu ndizo zitakazowasaidia kunufaika na fursa hiyo. Zungumza kwa kawaida huko mitaani na hivi watu wanaendelea wana na Kiswahili hivyo siku hizi kuna mdada, mkaka, makosa makubwa kabisa. Lakini anapokuja kutuandikia kitu ambacho ni rasmi, barua rasmi, mawasiliano rasmi katika maofisi tunatarajia kwamba awe anaandika Kiswahili sanifu. Na hicho ndio Kiswahili ambacho tunapeleka kufundisha huko katika nchi za SADC. Hatuwezi kwenda kufundisha habali au uh, alaka baada ya haraka. Uh -uh. Walimu ambao tunataka waende huko ni wale ambao wamebobea, wamehitimu, wanaweza kufundisha Kiswahili na kukitetea kwamba atusemi hivi, tunasema vile kwa sababu moja mbili tatu sababu za kisarufi au sababu za, za kifasi. Kwa hiyo tunajua huo dhaifu upo na uko mwingi na kuna watu wanaochanganya lugha ya, ki, ya, ki, ya Kiswahili na lugha ya, ya Kiingereza uh, wakati mwingine kuna hizo athira za, za lugha za Kibantu ni sawa lakini uh, tunajitahidi uh, wakati watu wanafanya mambo ya, ya ambayo ni sanifu ambayo ni rasmi waweze kuandika lugha ambayo ni rasmi na hiyo ndio ualimu ambao tutaopeka huko katika nchi za, za SADC Dr. Selemani Sewangi anakubaliana na Profesa Mutembei kwamba Utaalamu na umahiri katika lugha ndio utakaowasaidia Watanzania kufaidika na fursa ya Kiswahili katika nchi za SADC na maeneo mengine duniani. Tatizo lingine ni hilo la kuchanganya lugha ambalo limekuwa ni tatizo kubwa sana. Na hili tatizo lina athari mbaya sana sana katika mawasiliano. Unakuta mtu anaongea, anaweka lile neno ambalo anabeba uzito kabisa wa taarifa yake analiwa kwenye lugha ambayo yule anayezungumza naye haifahamu. Bas mawasiliano yale yanakata, yanaacha mapengo yule mtu aelewe. Lakini hawezi kukuambia kwamba lina maana gani kwa sababu kama unaangalia chombo cha habari si rahisi anayekusikiliza aseme lina maana gani au kama ni bunge huko bungeni anaongea si rahisi mtu anayekusikiliza anasema ah hilo neno lina maana gani? Ume una maana gani uliposema procurement ya mwaka huu imekuwa hivi na hivi? Sasa sasa sababu procure menti nini? Kumbe kwa anasema tu manunuzi ya mwaka huu yamekwenda hivi na hivi. Hayo hilo ni tatizo kubwa ambalo tutazidi kuwashauri, tutazidi kuwasimamia lakini tatizo lipo. Na kama tunataka kuwa kweli watangulizi wa lugha ya Kiswahili, ni lazima tuwe kweli na ujuzi wa hiyo lugha. Kama hatuna ujuzi mzuri tunasema kabali nini huwezi kupewa kazi na mtu ambaye anaangalia mambo kwa jicho pevu atakwambia huyu ajue Kiswahili. Au utakosa fursa. Katika kikao cha 39 cha viongozi wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC kilichomalizika hivi karibuni jijini Dar es Salaam Tanzania. Lugha ya Kiswahili ilipitishwa kuwa lugha rasmi itakayotumika katika jumuiya hiyo yenye jumla ya nchi wanachama 16. Kiswahili kinakuwa lugha ya nne ya mawasiliano ya SADC baada ya Kiingereza, Kifaransa na Kireno. Miongoni mwa sababu za kukikubali Kiswahili kuzungumzwa katika jumuiya hiyo 
ni pamoja na kumuenzi baba wa taifa la Tanzania na rais wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyelele kutokana na mchango wake katika ukombozi wa bara la Afrika hasa eneo hilo la Kusini. Pamoja na heshima hiyo ya Kiswahili kuwa lugha ya nne. Zipo changamoto kadhaa katika matumizi ya Kiswahili nchini Tanzania ambazo iwapo hazitafanyiwa kazi zinaweza kutia doa katika kuifanya Tanzania iendelee kuwa kinara wa Kiswahili kwa nchi za bara la Afrika na duniani kwa ujumla. Nchi zinazotumia lugha ya Kiswahili kwa sasa ni Tanzania ambapo Kiswahili kinatumika kama lugha ya taifa, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Komoro. Nchi nyingine zinazotumia Kiswahili angalau kwa baadhi ya maeneo ni Sudani Kusini, Msumbiji, Madagaska, Malawi, Ethiopia na Afrika Kusini. Tafadhali bofya neno subscribe ili uweze kupata taarifa hizi kila tunapozirusha hewani.